Good day everyone, it's Nicole El Rida and for this video, I'm gonna teach you kung paano magparan ng Corba application gamit ang Eclipse. So first, mag-create muna tayo ng Java project. So after natin mag-create, dito sa SRC, mag-create tayo ng .idl na file. After that, iparan natin siya sa folder. Tapos, name na natin siya para ma-identify natin na siya yung IDL ni Ms. Greg. Then, dito sa browse file system, hanapin nyo sa, sa file nyo, sa Java version nyo, yung IDL. Which is itong aking IDL. Tapos, browser workspace in which sa sa, pa, sa project na i-create niya, which is ito man yung akin. Apply. Run. Ayan siya. No error. And, kapag i-refresh nyo, Ang, pa, ang project nyo, refresh nyo lang yan. Kita nyo na yung file na ito. So, at this part, nag-create ako ng another package kasi yung logo before, it's not accessible para magamit ng ibang mga class. Once na create na ako ng new package, nilipat ko lang yung 6 na dot java doon sa new package and pagkalipat ko, nag na ang logo, which means accessible na siya magamit na ibang class. Tingnan nyo. Yan. For ako nag-start, mag-video, nag-code na agad ako dito, which is ito, tatlo. So, dahil meron naman siya, i-drag ko na lang itong tatlong file na ito sa src. Ayan siya. I-drag ko na lang siya. So, dito na lang explain First, explain ko about the squared servant. So, dito na part, nag-import ako ng squared app para i-call or gamitin lahat ng .java file inside this package. So, each import is naka-indicate nyo siya for each dot java dito. And this part naman, ito yung part na nag-declare tayo ng method for ORB or sa ORB. Kasi kailangan man yan in running the corba ng ORB. Dito naman na part, ito naman yung part na nag-create ako ng server method na kung ano yung gidefine sa squared.idl. Ito. Ito yan siya. G, G, nag, naglagay lang ako ng method. For that, is kay squared server. Same kung ano yung gipang import ko kay squared servant, yun din ang gipang import ko dito kay squared server. In this part, I create and initialize the orb method Para si squared server is connected kay squared servant. And this part is nag-create and geregistered ko si servant sa orb. So in this part, so in this part lang naman is I get the object referent ni squared servant. The purpose of this line is to serve 
that the squared server is running already. Once na napara na ito, ito yung maglabas na print line. And lastly, kay squared client, so same process, i-copy ko lang kung ano ang i-import ko kay servant at kay server. Yan, copy paste ko lang. And because squared client is the interface of the application, expected na once na iparan ko ang squared client, ito ang maglabas. So first is nag-declare muna ako ng scanner. Tapos after ko gi-declare is i-initialize ko siya. Before this process, first nag-create muna ako ng method for get choice and get input. Kasi once na hindi ako na-declare ng method na ito, hindi siya makakilala ng client ng squared client. So, for this time, meron na tayo code for servant, server, and client. Iparan na natin ang orb. So, sa pagran ng orb, ito tayo sa run, external tools, external tools configuration, click the program, Hanapin. Like yung ginawa natin sa IDLJ, hanapin din natin yung orb. Yung orb ko. Yun. Same sa browser workspace, which is yung, pa, yung project. Yung argument niya. Itong 1050, ito yung kumbaga sa security course pa is private key niya. So, dapat sayang sila. No, no. Apply. Run. Ayun. Kita nyo na grade na siya. So, it means yan na running na ang orb. Try natin ni paran ang server. So, expected na error siya because hindi pa tayo nakapag-declare ng argument. So, ipastop muna natin. Right-click. Go to run app. Run configuration. Ayan. Click mo lang yan. Punta ka. Uh, iwag mo na yan galawin kasi naka-automatic na yan siya. Nasa package siya na, na squared. Nasa, think, tas, yan. Punta ka sa argument. Ayan mo yung argument. Apply. Run. Ayan. Nagsabi na siya, squared up server is ready and waiting. So, nag-run na. Kaya natin iparan si client. So, error siya, error. Kasi, same doon, kanina kay server, is, di din tayo nakapag-declare pa ng argument. So, same process kay server, right click. And config. Yan. Ito sa argument. Yun. So, ayan na, nag-run na ang card. So, immediately, get to number one. Click to. Ito naman tayo. Android. So, that's all kung paano magparun ng Corba application gamit ang Eclipse. Thank you.
and God bless.